ഇപ്പം അത് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് ഇതൊരു വെള്ളം നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളകുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് കുരുമുളക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇടണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഈ അവസരമാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ഓൾറെഡി ബീഫിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കുറച്ചധികം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെച്ച് വേണം ഇതൊന്നും വേണ്ട ബീഫിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരാനുണ്ടാവും ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് അടുത്തിട്ട് വേണം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും വേവ് വേണം അരമണിക്കൂറിൻ്റെ വേവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും ഇത് മുക്കാൽ വേവ് വേണ്ടുള്ളൂ മുക്കാൽ ഭാഗം വേവേണ്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മളെ പൊരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വേവ് ആ ആയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ചെറിയ ചൂടിൽ വേണം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പീസ് കൂടി ആക്കാം ഇവിടെ അധികമുണ്ട് ബീഫ് മൊത്തം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുക ഇതിൽ ചെറു പറ്റ ചെറുതാക്കി വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ മസാല കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പം എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാലേൻ്റെ പരിപാടി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചെല്ലിക്കുള്ള മസാല നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകണം അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാ സാധാ മുളക് പൊടിച്ചതാണ് ഉണക്ക മുളക് പൊടിച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് എത്ര ആവശ്യമുള്ള വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് ഞാനിത് ചെറിയ സ്പൂണിലൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ കണക്കാക്കുക രണ്ട് സ്പൂണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇത് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാനൊരു അര സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ബീഫിൽ ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഇട്ടു അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാല ഞാൻ കുറച്ച് ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും പാടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അരച്ചതാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കണക്കാക്കുക വീട്ടിലെ സ്പൂണൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് സ്പൂൺ അത് ഞാൻ ചെറിയ ഇതിൽ ബേബി സ്പൂണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ കണക്കാക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് സോയാ സോസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ചെറിയ കുപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒന്നര അടപ്പി ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ഇടുന്നു കോൺഫ്ലവർ അത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇടാം നമ്മൾ ബീഫിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ട് എൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരു കുളമ്പ് പരുവത്തിലേ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ കൂടി പിടിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ 
ഇതിന് ഈ ഒരു പരിപാണുമുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചില്ലിയുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് ഇട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അളക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല മിക്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കാം ആ സമയമൊന്നും നമുക്ക് അടുപ്പൊന്നും ശരിയാക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടോ ഓരോ പീസ് ഓരോ പീസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒന്നാം ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഹോട്ടലിലല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഏയം അജിനമോട്ട ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കളറും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിലാ കൊണ്ടും നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാകുന്നൊരു വസ്തു ആകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളിയായ നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷ വെക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന പ്രചോദനമാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു